l'image qu'on a un peu de, du SDF sur son banc avec sa bouteille de pinard, ça, elle, a, elle a vachement évolué. Aujourd'hui, dans la rue, il y a des familles, il y a beaucoup d'enfants, il y a des femmes, il y a des gens de plus en plus jeunes. Voilà, il y a des femmes qui font le domicile conjugal, il y a des réfugiés. Enfin, euh, Aujourd'hui, dans la rue, c est, c est, de, en 10 ans, la population elle a énormément changé. Bah, je pense qu'on a, on a peur de mal faire et puis on a aussi peur de ne pas savoir dans quoi s'embarquer. On se dit, bah voilà, euh, donner une pièce de temps en temps, ok, mais euh, là, si je lui parle, euh, et si on crée une relation, est-ce qu'il va me demander de dormir chez moi qu -ce que, Dans quoi je m'embarque euh, Est-ce que euh, c'est compliqué Parfois, je ne vais peut-être pas savoir répondre à ces questions. Je vais me retrouver euh, dans des situations qui me dépassent. Le fait juste de dire bonjour à son voisin, qu'il est un toit ou non, c'est vraiment juste ça relève de, du bon sens et de, 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 de la part d'humanité en chacun de nous. Vous, vous êtes là juste pour créer du lien au quotidien et euh, faire changer le regard des personnes SDF sur elles-mêmes. Donc euh, comment elles se ressentent, faire partie de la communauté des hommes, elles retrouvent une dignité qu'elles avaient perdue parce que tout simplement quand on est ignoré, euh, quand les gens nous passent devant sans nous regarder, ben, en fait c'est hyper déshumanisant et, euh, et on a honte et on se dit qu'on ne vaut plus rien et qu'on n'a pas envie de s'en sortir. Toutes les expériences de sortie de rue que nous, en entourage, on connaît, on s'en sort jamais tout seul. On s'en sort parce qu'il y a des gens euh, sur qui on peut compter. Et ça, c'est un truc de fou. C'est la complémentarité du travail des associations qui, elles, font vraiment les démarches de réinsertion. Et euh, le lien euh, humain, enfin, de voisin à voisin, c'est vraiment ça qui fonctionne aujourd'hui. Ça se présente comme une carte avec des, des cercles orangés qui correspondent à des zones de chaleur, puisque nous, on, a un, on se présente comme un réseau de chaleur humaine. Et chaque zone de chaleur correspond à une action créée autour d'une personne SDF. Donc soit on rejoint des actions, soit on en crée soi-même. Et l'idée, c'est qu'en fait, une fois que les gens ont rejoint une action, il ben, y a, y a un petit, euh, une petite conversation privée qui se crée, un peu vraiment comme à la WhatsApp, comme en Messenger, où là, du coup, on peut se mettre d'accord en disant, bah voilà, super, euh, t'as une paire de chaussures à apporter, bah rendez-vous devant la pharmacie à 18h30 et on ira lui apporter ensemble des choses comme ça. Donc ça, c'est le volet action. Euh, L'appli, elle a aussi euh, vocation à informer euh, les citoyens sur ce qui existe dans leur quartier. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a numérisé euh, les guides de solidarité de toute la France. Donc en fait, souvent, on ignore que dans, dans notre quartier, il y a des bains-douches, des soupes populaires, euh, des vestiboutiques. Il y a plein, plein de, plein de structures d'aide en fait, qui existent, dont on n'a pas conscience. Et donc, c'est aussi une façon pour euh, bah, le riverain d'être euh, bah, au courant que ça existe et puis de mieux orienter la personne. Et euh, la dernière, le dernier volet de l'application, c'est qu'aussi, on donne des conseils dans cette application euh, parce que c'est pas seulement une appli qui permet d'agir, c'est aussi une appli qui permet de changer son regard et d'en de, apprendre plus sur le monde de la rue, qui est un monde qu'on qu côtoie tous les jours, mais qu'on connaît mal. Bah alors, nous, y a, bien sûr, il n'y a, a pas de solution miracle, il hein, n'y a pas de recette. Le truc bien, c'est de bah, s'arrêter déjà, de ne pas être euh, en train de continuer sa route ou quoi, euh, de lui demander euh, comment ça va, serrer la main, c'est important. Et puis, euh, ce qui marche bien, c'est de demander le prénom de la personne. Il, euh, il faut juste l'humaniser, il faut lui donner un prénom, il ne faut pas juste la considérer comme un SDF. Puis nous, chez Entourage, on donne aussi un conseil, c'est euh, il faut aller à la rencontre d'une personne et non pas à la rencontre d'une situation. Il ne faut pas se dire, euh, je vais rencontrer un SDF, je vais rencontrer euh, Michel, 54 ans, euh, voilà, qui a plein d'autres qualités à m'apporter. Bah, je pense que le, la meilleure solution, c'est de lui demander de quoi il a besoin. Nous, on a, on a des témoignages de personnes. Euh, ils, ils nous ouvrent leur sac, ils nous montrent qu'ils ont genre 50 sandwichs. Et on dit, mais c'est un, un truc de fou. <rire> bah, ils disent, ouais, bah, tout le monde nous apporte des sandwichs, mais personne ne nous demande si on a faim. Et en fait, euh, on n'a pas faim en l'occurrence. Il y en a certains qui n'aiment pas être euh, confortés dans leur situation de sans-abri, juste parce qu'on les, on les surcharge de dons matériels. Et ça, c'est un des conseils aussi qu'on donne chez Entourage, c'est le don matériel doit toujours être un prétexte à la relation de lui imposer un truc dont il n'a pas besoin. Quoi. Bah, par exemple, ouais, c'est marrant, là, il y a un, y a un des steps qu'on connaît qui s'appelle Lorenzo. Euh, il a un jean déchiré, genre sur toute la jambe, il y a un énorme trou dans le truc et tout. Et donc, il euh, y avait deux petites mamies trop mignonnes qui étaient allées lui apporter un pantalon en disant oh, « mon pauvre, euh, vous avez votre pantalon tout déchiré ». Et lui, il leur a dit « Mais pas du tout, c'est la mode, vous n'avez pas compris. Euh, il est trop classe, mon jean, j'en ai pas besoin de votre truc. » Il n'y a pas de limite à ne pas dépasser. Après, nous, souvent, les gens, ils ont l'impression de bien faire. Par exemple, en voulant proposer un toit, on conseille aux gens quand même de se méfier, d'ouvrir leur porte trop facilement parce que ça, c'est vraiment un métier de professionnel, la réinsertion. Et en fait, héberger quelqu'un pendant deux nuits, euh, en fait, ce n'est pas pérenne parce que du coup, c'est très facile de faire monter quelqu'un chez soi. C'est beaucoup plus dur de lui dire de partir le lendemain matin. Il ne comprendra pas pourquoi il aura envie de revenir. Et du coup, après, nous, ça nous met dans des situations inconfortables. 